സ്റ്റുഡൻസ് അടുത്ത നമ്മുടെ കൊറോഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കൊറോഷൻ എന്താണ് കൊറോഷൻ ഒരു മെറ്റലിന് അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റിന്റെ ഫലമായിട്ട് വളരെ സാവകാശം നടക്കുന്ന നാശനം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൊറോഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ എന്ത് പറയാം കൊറോഷൻ എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം കൊറോഷൻ ഈസ് ദി സ്ലോ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ മെറ്റൽ ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ്സ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് മോയിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മോയിസ്റ്ററും ഗ്യാസുമായിട്ടും കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നത് കൊണ്ട് വളരെ സാവകാശം നടക്കുന്ന ഒരു നാശമാണ് അതായത് ആ മെറ്റലിൽ നടക്കുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്ത് പറയുന്നത് കൊറോഷൻ നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആണി തുരുമ്പിക്കുന്നത് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ ഒക്കെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി കൊറോഷന്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കോമ്പൗണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് മെറ്റാലിക് കോമ്പൗണ്ട്സുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഓക്സിജനുമായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കൊറോഷൻ നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏതൊരു മെറ്റലാണോ ആ മെറ്റലിന്റെ ഓക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പൊ വാട്ടർ കണ്ടന്റുമായിട്ടുള്ള കൊറോഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡുമായിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്ട് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന കൊറോഷൻ ആണെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം കൊറോഷന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റാലി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്സൈഡിന്റെയോ ഹൈഡ്രോക്സൈഡിന്റെയോ കാർബണേറ്റുകൾ സൾഫൈഡുകളുടെയൊക്കെ രൂപത്തിൽ അവയുടെ മെറ്റാലി കോമ്പൗണ്ട്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോം ഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇനി കൊറോഷന്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു മെറ്റൽസിന് എന്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുന്നു അതിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കളർ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ലസ്റ്റർ ലസ്റ്റർ മീൻസ് മിനിസം മിനിസം നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇനി നോക്കിയേ എക്സാമിന് ഒരു അഞ്ചു മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങളുടെ ഇതിന് ചോദിച്ചതാണ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ തിയറി ഓഫ് കൊറോഷൻ കൊറോഷന്റെ നടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് കൊറോഷൻ എന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ നോക്കിയേ എന്ത് പറയാം ഡ്യൂറിംഗ് കൊറോഷൻ എ ഗാൽവനിക് സെല്ല സെറ്റ് അപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിസിമിലർ ടു ഡിസിമിലർ മെറ്റൽ ഓ ഇൻ കോണ്ടാക്ട് ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി സെയിം മെറ്റൽ സറൌണ്ടഡ് ബൈ മോയിസ്റ്റ് ഓർ എയർ എന്താണ് കൊറോഷൻ നടക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മെറ്റലിന് ഒരു മെറ്റലിന് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മെറ്റലുകൾ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നതാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ മെറ്റലിന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതാകാം എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ഗാൽവനിക് സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ മോയിസ്റ്ററുമായി എയറുമായിട്ടോ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്ന മെറ്റൽസിന് എന്തുവാണ് മെറ്റൽസിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത മെറ്റലുകളിലോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗാൽവനിക് സെൽ സെറ്റ് ചെയ്തുണ്ടാവുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് എന്ത് ാണ് കൊറോഷൻ ഇനി അതിന്റെ റിയാക്ഷനിലോട്ട് പോകാം നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗാൽവനിക് സെൽ സെൽ ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആനോഡും കാതോഡും ഒപ്പം ഒരു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി നോക്ക് ആനോഡ് ആനോഡിൽ ആനോഡ് ആരായിരിക്കും ഏതൊരു മെറ്റലിനാണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് ആ മെറ്റൽ തന്നെയായിരിക്കും ആനോഡ് ഇനി ഒരു മെറ്റലിന് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ആ മെറ്റൽ എന്തായിട്ട് മാറുന്നതാണ് അയോൺസുകളായി മാറുന്നതാണ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു മെറ്റലിന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് അവിടെ നടക്കുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷൻ എന്ന് പറയാം കൊറോഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നോക്കിയേ നമ്മുടെ ഏതൊരു മെറ്റലാണോ എടുക്കുന്നത് ആ മെറ്റൽ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആനോഡിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ മെറ്റൽ ഇവിടെ എൻ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വയ്യ എത്ര ഇലക്ട്രോണാണ് നഷ്ടം ജനറലായിട്ട് പറയുവാണ് അപ്പൊ എം എന്ത് ചെയ്യും എൻ ഇലക്ട്രോണിനെ നഷ്ടപ്പെടുത്തി എം എൻ പ്ലസ് ഓക്സിഡേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് നടന്നു അതായത് ഇവിടെ മെറ്റലിന് കൊറോഷൻ സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ കാതോഡിൽ എന്ത് നടക്കും ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ ഉള്ളതാണ് എന്ത് കാതോഡിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്സിജന്റെ പ്രസൻസിൽ മോയിസ്റ്ററും അവിടെ അതായത് ആനോഡിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത് എൻ ഇലക്ട്രോണും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് എന്ത് വരും ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യും എൻ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡെഫിനറ്റ് മെറ്റലിന്റെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ടാണ് 
നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കി ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിന് മുകളിലുള്ള എലമെന്റ്സിന് അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റൽസിന് പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കും ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നതാണ് എന്ത് കൊറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ മെറ്റൽസ് എബവ് ദി സീരീസ് ഓക്സിഡേഷൻ കൂടുതലാണ് ഇൻക്രീസ് ഓക്സിഡേഷൻ റേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് കൊറോഷൻ ഇനി രണ്ട് പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ മെറ്റല് പ്യുറായിട്ടിരിക്കുവാണോ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് കൊറോഷന് ചെറുക്ക ചെറുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആണ് കൊറോഷന് കാരണം ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ റേറ്റ് കൂടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രസൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കൊറോഷൻ റേറ്റ് കൂടും ഇനി റിലേറ്റീവ് ഏരിയ ഓഫ് ആനോഡ് ആൻഡ് കാതോഡ് ആനോഡിന്റെ ഏരിയ കാതോഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറുതാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും കൊറോഷൻ സിവിയറും റാപ്പിഡുമായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് കൊറോഷൻ ഇൻക്രീസസ് ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് റേറ്റ് ഓഫ് കൊറോഷൻ ഇൻക്രീസസ് ഇനി ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈർപ്പ് നമുക്കറിയാം മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് ആണ് കൊറോഷൻ ഉള്ള ഒരു ഒരു മേജർ ഫാക്ടർ അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് കൊറോഷൻ ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് മോയിസ്ചർ ഇനി അടുത്തത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് പി എച്ച് ഇപ്പോൾ പി എച്ച് കുറഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ ആ സൊല്യൂഷൻ എന്ത് നേച്ചർ ആണുള്ളത് ആസിഡ് നേച്ചർ ആണ് അല്ലേ പി എച്ച് സെവൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂട്രൽ സൊല്യൂഷൻ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ പി എച്ച് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ആണെങ്കിൽ ന്യൂട്രൽ പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിൽ ആസിഡ് പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ആണെങ്കിലോ ബേസ് ആണോ അല്ലെ അപ്പോ പി എച്ച് കുറവെന്ന് വെച്ചാൽ ആസിഡ് ആണ് ആസിഡ് കണ്ടന്റ് കൊറോഷന്റെ റേറ്റ് കൂട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കൊറോഷൻ ഈസ് മോർ ഇൻ ആസിഡിക് മീഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് പി എച്ച് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ആൻഡ് ലെസ് ഇൻ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം ദാറ്റ് ഈസ് പി എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സെവൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈസ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയൺ ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊറോഷൻ ഒക്കെ എന്താണെന്ന് നോക്കി ഇനി അയണിന് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയും അപ്പം കൊറോഷൻ ഓഫ് അയൺ ഈസ് കോൾഡ് റസ്റ്റിംഗ് ഇനി റസ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ഇത് രണ്ട് മാർക്കിനും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എക്സ് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ എക്സ് നമ്മൾ ജനറൽ പറയുന്നതാണ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എത്ര മോളിക്യൂൾ വാട്ടർ കയറി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ് മോളിക്യൂൾ ഓഫ് വാട്ടർ അപ്പം റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയണീസ് കൊറോഷൻ ഇൻ അയണീസ് കോൾഡ് റസ്റ്റിംഗ് റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് ദ ആർ കെമിക്കലി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് ഇനി റസ്റ്റിംഗ് ടൈമിൽ നടക്കുന്ന മെക്കാനിസം ആ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ തിയറി അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിസം ഓഫ് കൊറോഷൻ ജനറലായിട്ട് പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഏതിന്റെ കൊറോഷൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എളുപ്പത്തിന് എഴുതാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റസ്റ്റിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെക്കാനിസം ഓഫ് റസ്റ്റിംഗ് നോക്കിയേ ഡ്യൂറിംഗ് റസ്റ്റിംഗ് എ ഗാൽവനിക് സെല്ലി സെറ്റ് അപ്പ് ബിറ്റ് ബീൻ ടു ഡിസിമിലർ പാർട്ട് ഓഫ് സെയിം മെറ്റൽ നമ്മൾ അയണിന് നടക്കുന്ന കൊറോഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോ ഒരേ മെറ്റലിന്റെ തന്നെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഗാൽവനിക് സെല്ല് ഫോം ചെയ്യും അപ്പൊ മെക്കാനിസം ഓഫ് റസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാൽവനിക് സെല്ല് ഈസ് സെറ്റ് അപ്പ് ബിറ്റ് ബീൻ ഡിസിമിലർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി സെയിം മെറ്റൽ അപ്പോ അവിടെ ഒരു ഗാൽവനിക് സെൽ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ആനോഡ് പറയണം ക്യാഥോഡ് പറയണം ഇനി റിയാക്ഷൻസ് എന്താന്ന് നോക്കാം ആനോഡായിട്ട് ആര് ആക്ട് ചെയ്യും ആ അയൺ പീസിന്റെ വാട്ടറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന പാർട്ട് ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആനോഡ് ആനോഡിൽ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ എന്താണ് മെറ്റല് അയൺ എന്തായിട്ട് മാറും എഫ് ഇ ടു പ്ലസും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയിട്ട് മാറും അതായത് അയണിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഓക്സിഡേഷൻ നടക്കുന്നു ക്യാതോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ അയന്റെ ഭാഗം എയറുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്ന ഭാഗം ആരായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ക്യാതോഡുമായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അവിടെ നടക്കുന്ന റിയാക്ഷൻ ഓക്സിജൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മോയിസ്റ്റർ വാട്ടർ ദെൻ ആനോഡിൽ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്ത രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ചേർന്ന് എന്തായിട്ട് മാറും ടു ഒ എച്ച് മൈനസ് ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് അയോൺ ഫോം ചെയ്യും നേരത്തെ അത് പറഞ്ഞനക്ക് ചുറ്റിനുമുള്ള വാട്ടർ വേ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രോലൈറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആനോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ക്യാതോഡിലെ ഒ എച്ച് മൈനസുമായിട്ട് ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് കമ്പയിൻ 
ഫെറസ് എഫ് ഇ ടു പ്ലസ് ഫെറിക് ആയിട്ട് മാറി ഈ പ്രോഡക്റ്റ് എഫ് ഇ ഒ എച്ച് ത്രൈസ് ആണ് എന്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫെറിക് ഓക്സൈഡ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ എക്സ് വാട്ടർ ആയിട്ട് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് മാറും അതാണ് എന്ത് റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കൊറോഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊറോഷൻ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾക്ക് പറയാവുന്നത് നമ്മൾ കൊറോഷന്റെ പ്രിവെൻഷനും റസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് അയന്റെ പ്രിവെൻഷനും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഈ പോയിന്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇനി പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് കൊറോഷൻ ഫസ്റ്റ് എന്ത് തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദി പ്യൂരിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ നമ്മുടെ മെറ്റലിന്റെ പ്യൂരിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തത് ഗാൽവനൈസേഷൻ ഇത് ഗാൽവനൈസേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതായത് അയണിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അയണിന്റെ മേലെ സിങ്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിംഗ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗാൽവനൈസേഷൻ അപ്പം കോട്ടിംഗ് ഓഫ് എ തിൻ ഫിലിം ഓഫ് സിങ്ക് ഓവർ അൻ അയൺ അയണിന്റെ മേലെ സിങ്ക് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കോട്ടിംഗ് നടത്തുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് ഗാൽവനൈസേഷൻ ഹിയർ സിങ്ക് വിച്ച് ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ദാൻ അയൺ സിങ്കും അയണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി ആർക്കാ കൂടുതൽ സിങ്കിനാണ് നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ അയണിനെക്കാളും മുന്നേ വരുന്നതാണ് ആര് സിങ്ക് അപ്പോൾ എന്തു പറ്റും കൊറോഷൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായി കോണ്ടാക്ടിൽ വരുമ്പോൾ അയണിന്റെ നിന്നും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റിവിറ്റി കൂടുതലായ സിങ്ക് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ആനോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും എന്നാൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള അയൺ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും കാതോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യും അപ്പൊ നോക്ക് യർ സിങ്ക് വിച്ച് ഈസ് മോർ ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ദാൻ അയൺ ആക്ട് ആസ് ആനോഡ് ആൻഡ് അണ്ടർ ഗോസ് കൊറോഷൻ ദസ് സിങ്ക് പ്രൊട്ടക്ട് അയൺ ഫ്രം കൊറോഷൻ നമ്മുടെ സിങ്ക് കൊറോഷൻ വിധേയമാവുകയും നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട അയൺ സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി രണ്ടാമത് സോറി മൂന്നാമത്തെ ഉള്ള ഒരു മെത്തേഡ് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ആണ് ആന്റി റസ്റ്റ് സൊല്യൂഷന്റെ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട കൊറോഷൻ തടയേണ്ടതായിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് വെച്ചൊരു കോട്ടിംഗ് വരുത്തുക എന്നുള്ളത് എന്താണ് ആന്റി റസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഹോസ്പേറ്റ് ആൻഡ് ക്രോമേറ്റ് ഹോസ്പേറ്റിന്റെയും ക്രോമേറ്റിന്റെ ആൽക്കലൈൻ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആന്റി റസ്റ്റ് സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട ഇപ്പൊ ഒരു ആണിയാണെങ്കിൽ ഒരു അയൺ നെയിൽ ആണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ഈ ആന്റി റസ്റ്റ് സൊല്യൂഷനിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ഇൻസോലബിൾ സ്റ്റിക്കി ഫിലിം ഓഫ് അയൺ മെറ്റൽ ആണ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അതിന്റെ മേലെ അയൺ ഫോസ്പേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ക്രോമേറ്റിന്റെ ഒരു കോട്ടിംഗ് വരും ആ കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഫർദർ റിയാക്ഷൻ നടക്കത്തില്ല ഇനി രണ്ടാം ഒരു നാലാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ട മെറ്റലിനെ ആ മെറ്റലായിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാതെ അതിനെ അലോയിങ് നടക്കുക നടത്തുക മറ്റു മെറ്റലുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കാം ഒരു അലോയ് ഫോം ചെയ്യുക എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ബ്രാസ് എടുക്കാം ബ്രാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക് നോക്കെ കോപ്പറും സിങ്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും കൊറോഷൻ സംഭവിക്കും എന്നാൽ ഇവ രണ്ടും കൂടി കമ്പയിൻ ചെയ്ത് ബ്രാസ് എന്നുള്ളൊരു അലോയ് ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കൂല കൊറോഷൻ സംഭവിക്കൂല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കൊറോഷൻ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന മെറ്റൽസുകളെ അലോയിങ് നടത്തി നമുക്ക് കൊറോഷൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അഞ്ചാമത്തതാണ് കാഥോഡിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ കാഥോഡിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള മെറ്റലിനെ കാഥോഡാക്കി മാറ്റുക കാഥോഡാക്കി അതിനെന്ത് ചെയ്യണം അതിന്റെ നിന്ന് റിയാക്ടിവിറ്റി കൂടിയ ഒരു മെറ്റലിനെ അതിന്റെ അടുത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി നോക്കൂ ഹിയർ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റൽസ് ലൈക്ക് സിങ്ക് ഓർ മെഗ്നീഷ്യം ഈസ് ബറൈഡ് നിയർ അയൺ ആർട്ടിക്കൾ നമുക്ക് അയണിനെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അയൺ ആ അയൺ ആർട്ടിക്കിളിന്റെ അടുത്ത് സിങ്കോ മെഗ്നീഷ്യമോ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസിൽ ടോപ്പിൽ വരുന്ന മെറ്റൽസ് ആണ് അയണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ മോർ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് ഇതിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് മെറ്റലിന്റെ അടുത്ത് കുഴിച്ചിടുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കണക്റ്റഡ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് വയർ ഈ അയണും
ഇതാണ് നമ്മൾ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് പൈപ്പ് ലൈനും ടാങ്ക് ഒക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാഥോഡിക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മോഡ്യൂൾ ടൂവിലെ എക്സാം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ മോഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നിന്ന് ഇത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കി എക്സാമിന് പോവുക ഇത് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മിക്കവാറും മിക്കവാറും നല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്നും അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് മോഡ്യൂൾ ടു ഇവിടെ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾക്ക് മോഡ്യൂൾ വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്